este, a alumnos, eh, este tema eh, va a finalizar el área tiroidea. Es un tema importante que cada día mmm, vemos más. No sabemos si porque hay más número de pacientes o porque los métodos diagnósticos nos están permitiendo pesquisar más esta patología, que es el cáncer tiroideo. Eh, y todo parte siempre de una alteración estructural. Cuando yo tengo una tumoración, o quieran llamarla nódulo, uno o varios, porque no necesariamente es uno, aunque la mayor parte de las tumoraciones de los cánceres tiroideos generalmente son únicos. O sea, es una tumoración en toda la glándula. Eh, nuestro propósito, nuestro fin es determinar si este, este título con el que nos estamos enfrentando, una vez que hemos hecho el, la evaluación clínica adecuada, ayudados por una ecografía que sin duda vamos a ver es el método complementario diagnóstico más importante, supera en información a lo que nos pueda dar una tomografía. Eh, por varios aspectos, no solo por el tema de disponibilidad si, y el hecho de que es accesible económicamente, menos irradiación y todo. Probablemente eso está incidiendo en el hecho de que vemos más. Y ante un nódulo tiroideo o nódulos tiroideos sospechosos, nuestro problema el propósito es eso, determinar si, si esta paciente va o no a tratamiento quirúrgico. Es decir, si el nódulo es maligno o benigno. Si todo se reúne desde la clínica, la ecografía, reúne elementos para que sospechar de la malignidad, esta paciente tiene que concluir con tratamiento quirúrgico. De la parte quirúrgica después podemos hablar, aunque ustedes tienen seguramente el capítulo cuello en la parte quirúrgica. Vamos a hacer comentarios muy, eh, muy puntuales porque es resorte del área quirúrgica. Aunque en este área trabajamos en equipo cirujanos y endocrinólogos. Entonces, vamos a empezar. Eh, se me fue. El carcinoma tiroideo en números respecto a otros cánceres, mama, cervicuterino, colon, sin dudar es bajo. No corresponde más que el 1% de todos los tumores malignos. Sin embargo, desde el área endocrina es el tumor más frecuente al que nos enfrentamos en la clínica, en, en el área endocrinológica. Una vez más, como toda la patología tiroidea, nosotros las mujeres, por ser más frecuente la patología tiroidea, también nuestra incidencia de cáncer es más alto. Sin embargo, sin embargo que los números son claros, nosotros hay más número de mujeres con cáncer tiroideo, cuando nosotros estamos frente a un paciente con nódulo tiroideo, ya a ya es un factor de riesgo el que sea un varón. Al ser menos frecuente la patología, la presencia de una tumoración nos obliga a descartar que ésta sea maligna. Entonces ahí tienen los números, hay estadísticas para todos, pero ese es por cada 100.000 habitantes la prevalencia. En la clasificación tenemos los diferenciados y no por nada está el carcinoma papilar arriba, porque es el más frecuente, se lleva más del 80% de todos los cánceres tiroideos, entonces hay que darle su lugar, el primer lugar. Ay, por favor. Y luego viene eh, otro cáncer diferenciado, el folicular, indiferenciado, el anaplásico, y el carcinoma medular, que entre el diferenciado y el medular tienen porcentajes muy similares. Vamos a desarrollar cosas puntuales de cada de cada carcinoma, características puntuales de cada carcinoma. En la etiopatogenia hay tres aspectos a tomar en cuenta. Vamos a desarrollar también en forma puntual cada uno de ellos. La irradiación externa, yododeficiencia 
Y hoy, con el advenimiento de la evaluación genética de los tumores, eh, de los oncogenes, la, lo que nos da hoy la medicina, aunque en nuestro país no nos proporciona esta posibilidad, eh, es la determinación de la herencia en este tipo de cánceres, ¿no? la influencia de la herencia en este tipo de cáncer. Vamos a desarrollar. Entonces, en les, cuando tenemos una historia familiar de cáncer, cobra real importancia el cáncer medular de tiroides. Y en este medular, que después lo vamos a volver a ver, tenemos también el esporádico que no está relacionado con lo familiar, el esporádico, pero el que cobra importancia en el aspecto genético es el medular ligado a las neoplasias endócrinas múltiples. Ese es un capítulo que tenemos, un capítulo chiquitito, porque conjunciona diferentes patologías, como estarán viendo acá, en el MEN2A, cáncer medular de tiroides, asociado a tumores. Ay, Dios mío, este es de sensible esta cosa. A tumores de paratiroides y feocromocitoma. Y en el 2B, otra vez el cáncer medular, feocromocitoma con neuromas mucosos y un hábito malfanoide. Vamos a tener su, un, un pequeño espacio para este tipo de neoplasias. Entonces, en la genética, estos, esta influencia genética tiene real importancia para este tipo de cáncer, no tanto para los otros. ¿Qué influencia tiene la deficiencia de yodo en la patogenia? Controversial. Hay reportes donde eh, hay un aumento de la incidencia en áreas que aún no se han yodado la sal, que aún no se ha yodado la sal, que son pocos. En el planeta son pocos, más en el área de África que todavía hay lugares donde no se llueve y que hay bocios de los que veíamos aquí en nuestro país hace 30, 40 años atrás. ¿Ya? Entonces, eh, ¿y por dónde viene la mano? ¿Por dónde viene? Si yo tengo deficiencia de yodo, hemos dicho el precursor importante para la síntesis de la hormona tiroidea, no voy a formar adecuada cantidad de hormona tiroidea. T3, T4, bajas. Y si T4 está baja, se sube la TSH, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Y la TSH es estimulante del crecimiento tiroideo. ¿Ya? Entonces, en la medida en que yo tenga un déficit de yodo y elevación de la TSH y por consiguiente hipotiroidismo, Cualquier aspecto de fondo genético voy a facilitar su crecimiento a través de la deficiencia del yodo. ¿está? Sin embargo, como no, agente directo causal, no. Para mí, desde mi punto de vista, es un agente que coadyuva al crecimiento de los tumores tiroideos. Un déficit de yodo. Por eso es que los países se preocupan para que los aportes nutricionales sean adecuados, sean adecuados eh, en los complementos, sobre todo de los lácteos, ¿no? Y, bueno, países que tienen acceso al mar, productos de mar. Listo. Entonces, estos dos aspectos. La herencia que tiene importancia para este tipo específico de cánceres y la deficiencia de yodo, que ahí está con su rol en la etiopatogenia. Pero este aspecto, el radiación, es el más evidente. Es el más evidente. Y ahí está. Si tenemos pacientes tratados con enfermedades hematológicas, que han sido tratados con radioterapia, su riesgo de padecer cáncer tiroideo aumenta, miren las veces, 36.4 veces. Sin embargo, cuando se estudia del lado de los cánceres, del, de la, del seguimiento de los pacientes en, con patología hematológica que han su, sido sometidos a radiación, no hay más del 10% de los casos en seguimiento que hayan podido desarrollar cáncer tiroideo. Evidentemente tiene importancia, pero te, no es absoluta también. ¿ya? Lo que sí eh, está escrito que radiaciones de bajo voltaje tendrían mayor incidencia, porque si yo tengo una radiación cervical de alto voltaje, destruyo a la glándula, 
tiroidea, la fibroso, y lo que es más frecuente es el hipotiroidismo. Pero lo que se ha visto que personas que antes se sometían por otras patologías benignas a radiación eh, cérvico-facial tenían mayor incidencia de cáncer. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que hay un periodo de latencia. No es que este año me irradiaron y en seis meses, nada más que seis meses, yo puedo tener desarrollo de cáncer tiroideo. No, el periodo de latencia puede extenderse hasta 10 años. Es decir, si un niño tenemos a los 6, 8 años sometido a radioterapia por una patología generalmente hematológica, tenemos que hacer un seguimiento del área tiroidea hasta 10 años porque hay posibilidad de que en ese lapso de tiempo pueda desarrollar esta patología. Y lo que ha emergido desde hace pocos años es el hecho de la radiación al que se somete a las señoras, a las mujeres, a nosotras, a los estudios mamográficos de control. Esto ha hecho que se revise la forma del estudio, la protección cervical, hoy a lugares serios para hacerse una mamografía y ya nos pone una cuellera con protección a nivel del cuello. Entonces, se ha visto una mayor incidencia de personas sometidas a estudios reiterados de mamografía por una neoplasia que hay una mayor incidencia de cáncer. Entonces, a tomar en cuenta esto. Esto de la radiación fue evidente después, ustedes probablemente, algunos ya habrán nacido y otros no todavía, la mayoría por ahí no, 90, 90 y tantos han nacido ustedes. Pero en 1986 hubo este, esta bomba, esta destrucción que tuvo el planeta a través de lo que fue el Chernobyl, y ahí se le liberaron cantidades abismales de yo-131, ¿no? Y lo que se observó que estos niños que habían estado expuestos a eso tenían 10 veces más de riesgo. Y claramente en la casuística se pueden dar cuenta, en la, cas en la casuística, miren, de 1990 eran hasta 1900 casos, miren a la cantidad de casos que había aumentado el año 2000. Entonces, definitivamente es eso. Y por otro lado, se vio que los tumores que emergieron después de esta exposición, eh, de esta para mí tragedia, eh, eran tumores más agresivos, con mutaciones puntuales, pero más agresivas. ¿ya? Entonces, yodo ayuda radiación evidentemente y el antecedente familiar para alguno de ellos tiene real importancia en la patogenia. Empezaremos por el más frecuente, les decía este totaliza el más del 80% de los cánceres tiroideos, es el más frecuente y, y un profesor mío decía es, el, es un cáncer, pero es un cáncer buenito, pero es un cáncer. Eh, cuando este está diagnosticado sin extensión extratumoral, está delimitado al área tiroidea, generalmente es de excelente pronóstico. ¿ya? Eh, se, existen células que marcan tiroclobulina y que marcan proteínas de transcripción nuclear tiroidea, son positivas. Eso los distingue de, eh, en la inmunohistoquímica eh, y los diferencia de otros tumores. El folicular también tiene. Este es, eh, ya les decía, el 80%, otra vez nosotros las mujeres, pero porque la incidencia global de cáncer tiroideo es mucho mayor, tiene baja malignidad, ese es el buenito de los cánceres. Alta, miren la supervivencia, el 98% de los casos a cinco años, después de los cuales cuando no tenemos evidencia de persistencia de, de la enfermedad o residiva de la enfermedad, los consideramos hasta curados y les decimos que se controlen anualmente, vigilen la dosis de hormona tiroide y punto. ¿Cómo um, están en la clínica? Muchos cánceres se han diagnosticado incidentalmente. Ayer ya hemos hablado de ese término de incidentaloma, ¿verdad? Eh, o si no lo hablo con ustedes, hablamos con el grupo, es aquel que emerge 
accidentalmente por haberme hecho otro estudio o una ecografía cervical por otra causa, ¿verdad? Eh, pero también puede ser por un nódulo palpable, o sea, un nódulo en el área tiroidea o en la región laterocervical. Y de esa manera se llega al diagnóstico. Se diseminan por vía linfática y por vía hematógena. Existe del carcinoma papilar una variante, la esclerosante difusa o columnar o de células altas y esta variante tiene comportamiento agresivo. Cuando nosotros tenemos el reporte patológico definitivo con estas características, con esta descripción, tenemos que ser mucho más cuidadosos en nuestra vigilancia del paciente. Este es uno de los datos. Si nuestro paciente además ya tiene, tiene otras características, tenemos que ser realmente más acuciosos y no decir, ah, es un cáncer buenito, ¿no? No, es un cáncer y si tiene esta variante eh, celular, tenemos que hacerles un seguimiento mucho más agresivo. Eh, hoy, nos, ya les decía al principio, no a nosotros, pero sí a, a, los, a algunos países eh, en Sudamérica y muchos en Europa, utilizan ya estos, eh, esta evaluación de los protocogenes, ¿no? Nosotros podemos analizar esto y determinar incluso el carácter agresivo que van a tener estos eh, tumores si hay mutaciones en estos sectores. ¿ya? El RAS y el BRAF son frecuentes eh, mutaciones que se pueden encontrar en este tipo de carcinoma papilar. El folicular, 10 a 15% de todos los cánceres tiroideos es una diferenciación de las células foliculares. Hay que tener en cuenta que este tipo de carcinoma folicular puede emerger, nacer, si quieren, como una lesión benigna y en el tiempo hacer una transformación maligna. Lo que no acontece con el carcinoma papilar. El carcinoma papilar nace como carcinoma papilar de este que tiene tiene un milímetro. Entonces, en cambio este, ¿a qué hacerlo así? Por eso es que se nos dificulta un poco en el diagnóstico cuando eh, nosotros hacemos el estudio citológico, se nos dificulta un poco la toma de la decisión, porque la, de, el, la decisión va, va, tendría que pasar, la decisión del diagnóstico de una neuroplasia benigna folicular a una maligna, por el análisis de todo el tumor, de la invasión vascular, invasión capsular, y para eso tenemos que operar, tenemos que extirpar el nódulo, y ahí se nos viene un poco la dificultad. Yeah. Esto también tiene eh, células mmm, que marcan tiroglobulina y el, este, esta proteína de transcripción nuclear eh, tiroidea eh, es más frecuente en áreas que son deficitarias del yodo, al parecer ahí un poquito tiene mayor influencia el déficit de yodo, tenemos variantes histológica, histológicas de folicular oncocítico, folicular de células claras. El pronóstico va a estar en relación a la, lo que les decía hace rato. Hay invasión capsular, hay invasión peritiroidea y el pronóstico ahí va a variar. Si no hay y está encapsulado la lesión, el pronóstico es bueno a largo plazo. ¿no? la mortalidad baja, pero miren cuánto aumenta la mortalidad cuando cambia esta extensión del tumor, ¿no? cuando invade la, la cápsula, básicamente. ¿Cómo se manifiestan clínicamente? Generalmente, cuando diagnosticamos son tumores más grandes que el carcinoma papilar tiroideo, y es que muchos cánceres, muchas nodulaciones sospechosas punzadas, o sea, biopsiadas con aguja fina, nos describen como una lesión benigna, un adenoma folicular, que es lesión benigna. Y entonces le echamos pues ese proceso de observación y muchas veces ese proceso de observación permite que el paciente se pierda y cuando llega de dos o tres años, porque le habíamos dicho que era una lesión benigna, cuando llega el panorama es diferente ha crecido la lesión, por eso generalmente se diagnostican más grandes que en relación con el carcinoma papilar. También encontramos alteraciones genéticas, 
desequilibrios cromosómicos, reordenamiento del pepper argrama que es un activador receptor del peroxisoma, mutaciones igual que en el anterior del RAS y otras. Esto mmm, para saber, porque definitivamente no, nosotros mmm, estamos sin posibilidad de hacer un diagnóstico de tipo de, de la alteración genética que es portadora de ese cáncer, no lo hacemos, salvo que se complique, se extienda, recidiva más frecuentemente, ese comportamiento agresivo tendría que obligarnos a buscar estas alteraciones genéticas. Este es el carcinoma más temido, por suerte, menos poco frecuente. El 5% de todos los cánceres son células eh, total o parcialmente indiferenciadas. Miren, han perdido la característica en donde están las células con núcleos monótonos, bien distribuidos, ¿no? esto es cualquier cosa en el, la imagen. Tienen alta malignidad, frecuente en mujeres, mayores, ¿eh? una de las características que generalmente se ha pasado los 50 años, baja incidencia, mortalidad altísima. Se dice que cuando hemos diagnosticado un carcinoma papilar, tenemos ya una sobrevida no mayor a seis meses. ¿Ya? son tumoraciones de rápido crecimiento con compresión de las estructuras locales sobre todo el tema de, de disfonía, disfagia, ronquera ¿no? existen también alteraciones cromosómicas mutaciones de la TP53 que son cosas muy específicas de esto metastatizan rápidamente pulmón, hueso, cerebro y en muchos casos una vez confirmados, ni siquiera se hace la exéresis de la glándula, se puede hacer la exéresis de la glándula y se hacen tratamientos paliativos nada más. O sea, intentan, ahora hay tratamientos un poco más con, um, oncológicos, pero con malas, malas respuestas. Cuando hablamos de cáncer medular, también es un cáncer poco frecuente poco frecuente, 5 al 10%, y aquí es donde tenemos que identificar al carcinoma medular esporádico que no tiene nada que ver con la genética o al, con el carcinoma medular asociado a las neoplasias endócrinas donde el carácter genético es de mucha importancia y son tumores mucho más agresivos, se presentan en edades mucho más tempranas e incluso se plantea, una vez que se diagnostique un tumor en uno de los familias, a los componentes de los otros familias hacerle el estudio genético y si son portadores, incluso hacer la tiroidectomía sin tener tumoración tiroidea, que sería adelantarnos a la enfermedad inminente, porque al tener la alteración genética de ese grupo familiar va a desarrollar el, tumor, el carcinoma medular. Entonces, eso lo vamos a volver a ver cuando hablamos de neoplasias endocrinas múltiples. En los esporádicos, que son gente adultas mayores, son eh, tumores que mm, pueden tener muy buen tamaño, que también como el anaplásico tener eh, compresión de las estructuras eh, adyacentes, y a veces se acompaña sintomatología como diarrea, porque estos tumores pueden secretar hormonas polipeptídicas, como el VIP, entonces pueden acompañarse como parte de la clínica con eso. 50% metastasizan por vía linfática. Muy bien. A esta es una pequeña diferencia con el tema de, eh, acuérdense que en las neoplasias endócrinas múltiples, donde el componente genético es fundamental, son las dos entidades con las, en las que podemos encontrar carcinoma medular tiroideo. Ahí el estudio genético es imprescindible y ya les, repetí, les repito el hecho de que puede diagnosticarse aún sin presencia del tumor en las personas y plantear la exéris de la glándula tiroidea. Eh, yo siempre equiparo a esto, a, hay una historia de una actriz súper famosa, ¿no? Angelina Jolie, que la hermana y la madre tuvieron cáncer de mama y ella era portador del mismo gen. ¿Qué hizo ella? Hizo una mastectomía con prótesis bilateral, ella sin tener evidencia de 
eh, tumoraciones mamarias. Entonces, esto es parecido para que equiparemos y nos acordemos de ese hecho, que la mejor forma de encarar el carcinoma medular familiar es un diagnóstico temprano, temprano, y exceres de la glándula temprana, incluso antes de la enfermedad. Eh, importante para el diagnóstico en él, sabemos que este es carcinoma de las células parafoliculares que producen calcitonina, entonces la célula C, la determinación de célula de calcitonina nos podría ayudar mucho en el diagnóstico. ¿ya? Tratamiento, tiroidectomía, eso vamos a hablar de todos, porque todos planteamos que el tratamiento es quirúrgico. Solo el carcinoma anaplásico muchas veces nos gana y ya no tenemos condición para plantear un tratamiento por la extensión y progresión rápida y agresión que tiene ese carcinoma. ¿Cómo debemos seguir a estos pacientes? Con calcitonina. Determinado calcitonina o también el antígeno carcinombionario. Si tenemos después de la cirugía niveles progresivamente elevados, hay que pensar que estamos con una recidiva, que esto es frecuente en este tipo de cáncer. Los linfomas o también en este grupo otros como linfosarcomas, linfosarcomas del área, ¿ya? Eh, son mucho menos frecuentes. Estos linfomas pueden estar asociados a una tiroiditis de Hashimoto. Si bien hemos dicho en la tiroiditis que generalmente es un aumento del volumen difuso con un aspecto pseudonodular, cuando además de la tiroiditis tengo una tumoración sospechosa, hay que ser agresivos en nuestra evaluación y conducta, porque eso es frecuente, el linfoma tiroideo en un fondo de tiroiditis de Hashimoto no es infrecuente, es frecuente, ¿ya?, otra vez nosotros las mujeres y a que hacer inmunohistoquímica, los linfomas requieren sí o sí inmunohistoquímica y estos pueden, pueden eh, beneficiarse de una quimioterapia combinada con radioterapia. ¿Ya? Son muy raros, están en menos del 1%. Bien, entonces esos son los cánceres que tenemos. Aquí lo más importante es siempre pensar en la patología. Y un examen clínico importante de los antecedentes familiares, de la clínica, qué molestias, cómo percibió, en cuánto tiempo creció, todos esos datos clínicos son fundamentales. Y les dije al principio, toda lesión estructural debe también acompañar de una evaluación de la función tiroidea. ¿verdad? Nosotros tenemos que saber si nuestro paciente es teotiroideo, hipotiroideo, hipertiroideo. Lo que más ya nos dificultaría una cirugía pronta ante un diagnóstico de cáncer sería el hipertiroidismo, porque requeriríamos por lo menos unas tres o cuatro semanas para frenar ese estado hipertiroideo para plantear la cirugía de ese paciente. Las otras dos condiciones, eutiroideo no habría problema, el hipotiroideo el tiempo puede ser más corto, ponerlo en mejores condiciones séricas de eh, tiroxinemia y mandarlo a la cirugía. Y media, creo que sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y media? ¿Al, ¿Alguien tiene el, el, el micrófono prendidito? Y vamos a analizar lo que nos aporta la ecografía y la punción aspiración con aguja. Entonces, para nuestro diagnóstico, estos son los elementos importantes. Nuestra exploración clínica con los antecedentes y nuestro examen clínico que nos va a ayudar mucho. Yo voy a pensar en malignidad cuando estoy ante un tumor grande, pero no desprecian a los pequeñitos, porque así pequeñitos pueden ser, sobre todo los carcinomas papilares. Eh, si tiene una consistencia pétrea, si tiene fijación a planos profundos, por eso les mandamos en el examen clínico a pedir que deglutan o les damos un vaso de agua para que deglutan y veamos que si la glándula excursiona sube y baja fácilmente o está tan fijo que no hace eso. ¿no? Si encontramos adenopatías cervicales, si la paciente ya viene con disfonía o con tos, son datos que nos van a hablar ya de la agresividad del proceso tumoral. ¿ya? Eh, una ecografía sin dudar es el diagnóstico de apoyo más importante que tenía. Eh, a través de la ecografía podemos determinar múltiples características. 
¿no? nuestro nódulo, qué tamaño tiene, cuántos son, qué bordes tiene, es hipoecogénico, es isoecogénico, es hiperecogénico. Podemos aplicar el Doppler si está aumentada la vascularidad o es periférica. Sin embargo, ese dato hace, pocos, hace poco tiempo dejó de ser importante en el diagnóstico de un carcinoma. El hecho de la vascularidad dejó de ser importante porque, les digo siempre, la glándula es muy vascularizada. ¿eh? Entonces, estos datos sumados a un estudio de punción, ah, perdón, esta ecografía sumada a una elastografía que se hace con el mismo transductor, nos ayuda a precisar la característica en cuanto a la dureza, rigidez del nódulo que estamos explorando ¿ya? ecográficamente. Entonces ayuda, miren la alta sensibilidad que tiene este, este aditivo, yo digo siempre es un aditivo a la ecografía, pero complementa para esta patología, complementa de manera muy, muy importante. ¿ya? Eh, también seguramente en la clase de radiología han visto, si no van a ver, que hay diferentes formas de categorizar a las lesiones, categorizar como TIRAX, ACR, varios, eso depende de cada escuela que adopte. El tema es unir elementos, ¿no? bordes irregulares, hipoecogenicidad, ¿no? de invasión del tejido peritirio, perinodular, son datos que hacen sospechar la malignidad y ese dato sospechoso ecográficamente, ese nódulo sospechoso ecográficamente de malignidad debe ir a punción. La punción. La aspiración es un gran complemento, mucha gente le tiene miedo Dice, diseminación de la enfermedad, mejor que no me toquen, si es sospechoso, mejor que me operen, ¿verdad? Si yo tuviera un tumor mayor de, o menor de dos centímetros, a mí que me operen si sí es malo, pero que no me operen si sí es bueno y que probablemente pueda tener el resto de mi vida sin ningún crecimiento. Ese es el fin de una punción. Porque si es grande, aún siendo con características de benignidad, tienen que sacar porque va, tiene compresión local, todo. Pero si es pequeño, con alta sospecha de malignidad, porque es pequeño, no me lo toquen, es chiquitito. No, porque justamente si es pequeño y hacemos un diagnóstico temprano donde no hay compromiso de los tejidos peritiroideos, ni invasión de ganglios, peor a metas, metas a distancia, por Dios, ese es el momento de operar, ese es el momento, que, ese es el paciente que va a tener una curación a cinco años, probablemente total de la enfermedad. Entonces, la punción lo que ha llevado en los últimos años es eso, a discriminar quiénes pueden, deben ir a cirugía y quiénes podemos, sobre todo si son menores de dos centímetros, podemos plantearles un periodo de observación clínico, ecográfica en el tiempo. ¿ya? Eh, la punción exige ciertas cosas, hoy en día eh, las, los médicos radiólogos que es, hacen estos procedimientos exigen hacer una, un coagulograma, un tiempo de protrombina, porque han tenido complicaciones de hematomas regionales o pacientes que están anticoagulados y ni siquiera dieron el dato ese, entonces es muy importante y el, el, los médicos se respaldan, los imagenólogos se, hoy se respaldan con el, la solicitud de un tiempo de protrombina. Y con eso realmente mmm, consiguen eh, apoyar el diagnóstico y plantear la cirugía a quien requiere la cirugía. ¿ya? Evitar cirugías innecesarias, innecesarias. Antes operaba todo nódulo, eh, cirugía, todo, eh, cirugía. ¿no? Eh, perfecto, entonces esto es lo que tenemos que hacer para precisar que un nódulo tenga alta sospecha de malignidad y confirmar a través del estudio citológico y mandar al tratamiento. Ya. Tenemos que recordar que existen factores de riesgo en el carcinoma diferenciado de tiroides. Esto es para el carcinoma diferenciado de tiroides, porque ya hemos dicho que el indiferenciado es agresivo, hagamos lo que hagamos, ¿ya? y eh, esté en quien esté, además. 
Entonces vamos a analizar la, de la, la lista de la izquierda porque lo contrario es eso. Si yo tengo una paciente mayor de 45 años, aumenta mi riesgo de cáncer diferenciado titoides. Si mi tumor es mayor de 4 centímetros, si tengo tumor, tumoración bilateral en ambos lados, si ese tumor ya tiene imágenes periganglionares sospechosas de adenopatías, ¿verdad? si hay invasión vascular, capsular, si hay metástasis a ganglios locales o a distancia. Las variantes que ya hemos conversado de eso, hemos visto las variantes clorosantes y de células altas son mucho más agresivas. Eh, los poco diferenciados es un capítulo que aumenta seguro el hecho de la agresión de los tumores. A ver, la tiroglobulina elevada no me sirve en el prediagnóstico, o sea, el pretratamiento antes de la cirugía. Me va a servir básicamente para el post para el seguimiento post cirugía. Porque recuerden que la tiroglobulina es una proteína específica de la glándula, no existe otro tejido en el organismo que elabore tiroglobulina. Si a mí me sacaron mi glándula tiroidea y mi tiroglobulina sigue alta, ahí o hay presencia de eh, residual de tumor local o hay metástasis a distancia o regionales. Entonces es muy importante. Y los carcinomas familiares de tiroides, por supuesto, la genética empeora el pronóstico porque generalmente se tratan de protoncogens que agravan eh, la evolución, que los hacen más ag agresivos. ¿Ya? Todo lo contrario, menor de 4 centímetros, en personas más jóvenes, eh, encapsulados, todos son datos de buen pronóstico que hacen que eh, la cifra de pacientes con carcinoma diferenciado tenga una curación tan alta como la que hemos planteado al principio. El tratamiento, les decía, es cirugía, no hay otra. Una vez que hemos diagnosticado, es mandar al cirujano, conversar con el cirujano, plantear al paciente, y es en este capítulo que la cirugía tiene variaciones, de ser muy ahorrativos, a ser agresivos, y ahora otra vez, yo en estos 20 años, eso he, he visto, de ser muy ahorrativos antes, después de no, 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 agresivos, todo, aunque el tumor sea menos de un centímetro, tiroidectomía total, total, ¿no? Y hoy otra vez se nos ha replanteado y nos ha dicho, pues, el pronóstico no empeora si yo a alguien con un microcarcinoma diferenciado, de menor de un centímetro, a eso se denomina un microcarcinoma, le hago solo una lobectomía y no cambia el pronóstico. Entonces, otra vez, los cirujanos se están volviendo esa corriente de hacer más ahorrativos, menos agresión quirúrgica, menos complicaciones postquirúrgicas, ¿no? tienen todas esas recomendaciones. Basada, sí, también en la evolución se haga tiroidectomía total o hemitiroidectomía o un microcarcinoma menor de un centímetro diferenciado, van a evolucionar los dos muy bien. ¿Ya? Eh, entonces, muy importante, si en el estudio imagenológico, en la ecografía, ya hay presencia de cambios estructurales en los, en los grupos ganglionares peritiroideos, estas también deben ser resecados. Entonces el cirujano ya programa que no va a ser solo una tiroidectomía, sino va a agarrar siempre el primer relevo, el grupo 6, el grupo 7 y ver. Pero si ecográficamente hay otros grupos con alteraciones eh, sugestivas de ser metastásicas, tienen que ir a hacer un basamiento ganglionar. ¿Ya? Listo. Eh, a que siempre antes eh, estadificar a nuestro paciente TNM, a que ut utilizar como se utiliza en otros órganos también. La cirugía, para muchos casos, sobre todo para los microcarcinomas diferenciados, papilar, folicular, repito, es más que suficiente hoy. Eso también ha cambiado. Hace 10, 12 años, todos, a un microcarcinoma completábamos la cirugía con una radioyodoterapia ablativa. O sea, destruíamos 
cualquier rastrito que pudo haber quedado en el hecho tiroidea. Entonces, pero hoy no. Hoy se sabe que un microcarcinoma tiene que ir a resección y listo, y no se complementa con radio yo. El resto de las tumoraciones, invasión capsular, compromiso de los ganglios cervicales, tiene que irse complementario con un yodo radioactivo. ¿no? Eh, acuérdense, si destruimos todo tejido tiroideo, la tiroglobulina es un excelente marcador, excelente marcador de seguimiento de los cánceres difer diferenciados. Ya les he explicado por qué. ¿no? Eh, eso es importante recordarse. Eh, por supuesto, la radioterapia tiene una gran contraindicación. No podemos dárselo a la mujer embarazada. En los centros de medicina nuclear eh, toma muy en cuenta esto y lo que hacen es, si tienen la mujer en edad fértil, lo que hacen es una test de embarazo eh, y prefieren programar eh, después del periodo menstrual con la certeza que el paciente, la paciente no está embarazada. Parte del tratamiento y seguimiento de nuestro paciente es la supresión de la TSH. ¿Cómo voy a suprimir? Con hormona tiroidea. Si yo le doy hormona tiroidea, ¿qué voy a hacer? Inhibir el eje arriba, a la TSH. No permitir que la TSH esté alta. No permitir. Y en ese intento, muchas veces lo que hacemos es ponerlo al paciente hipertiroideo. Porque le estoy dando un poquito más porque quiero que la TSH esté bien bajonita. Si 0,4 a 4 es el valor normal y le estoy dando al paciente 100 microgramos de hormona tiroidea porque, claro, le hicimos la tiroidectomía total, eh, yo no quiero que se quede en 1 o en 2 la TSH. Se plantea tenerla la TSH en el margen inferior o discretamente debajo del margen inferior. Para eso necesito aumentarle un poquito la hormona tiroidea. ¿Ya? y caemos en el riesgo de producir discreto hipertiroidismo o leve hipertiroidismo iatrogénico, con la consecuencia que ya sabemos, taquicardia, pérdida de la masa ósea, que son cosas que puede tener el paciente que está sobremedicado. Pero es, el propósito es inhibir a la TSH, y sobre todo buscamos inhibir a la TSH cuando nuestro paciente tiene un carcinoma invasivo, con metas regionales, con metas a distancia, tratamos de mantener a la TSH bien frenadita. Quimioterapia, habíamos dicho, en los linfomas, se está haciendo en carcinoma um, indiferenciado, como medidas paliativas, salvadoras, ¿no? Y nada más. Pero para los diferenciados no sirve nada. El yo radioactivo es un buen complemento de la cirugía para aquellos tumores más grandes, con invasión loco regional o invasión a distancia. Igual la radioterapia como tal para metástasis dolorosas generalmente de los carcinomas eh, indiferenciados. Eh, seguimiento. Repito, otra vez, la tiroglobulina es un marcador para seguimiento de los carcinomas diferenciados. Si yo tengo un carcinoma medular, ¿cómo lo voy a seguir? Dosificando calcitonina o antígeno carcinoma embrionario. Solo voy a plantear un rastreo corporal total cuando mi paciente, en mi seguimiento, ese paciente tiroidectomizado, empieza la tiroglobulina a subir. Yo ahí tengo que sospechar que mi paciente está haciendo una residiva, o local o a distancia. En ese caso, a medida, buscar dónde es. Y para eso se hace el rastreo corporal total. Se da otra vez el marcador yo radio, um, yodo, 231, y se hace una, un recorrido corporal total lamentablemente para hacer este recorrido corporal total, yo necesito ponerlo al paciente hipotiroideo. Su TSH tiene que estar alta para que todo lo que haya dependiente de la tiroides, en este caso metástasis, sean captados por el yo radioactivo. Y para eso lo pongo en hipotiroidismo. Y lamentablemente tengo que extender el estado hipotiroideo por 3, 4, 5 semanas a veces hasta conseguir incluso seis semanas hasta conseguir un espacio para este procedimiento. 
En otros países dispo, que disponen de la TCH recombinante, no, no los torturan así a los pacientes. Lo que hacen con este paciente es inyectarle TCH, le sube la TCH, le, hacen el, le inyectan su yodo para hacerle el rastreo y punto. Y ven si hay alguna área que capta normalmente el yodo. Entonces, pero en nuestro medio no tenemos. No tenemos, lamentablemente. Eh, eso sería todo. Eh, lo último que dice la diapositiva, si yo le estoy tratando a mi paciente con hormona tiroidea, la tengo inhibida la TSH y resultado que mi tiroglobulina sube, sospechen que está pasando algo en ese paciente y seguro que es o persistencia, residiva o metástasis, o sea, la enfermedad ha progresado o está persistiendo. ¿eh? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta respecto a esto, eh, estoy acá. Podemos salir si quieren para conversar. Eh, nosotros tenemos, en, saben que trabajamos, en, yo trabajo en el seguro universitario y en seguimiento tenemos 14 pacientes con cárcel diferenciado de tiroides, ninguno indiferenciado. Y de los 14, dos son foliculares. ¿ya? Eh, no tenemos en este, ah, teníamos hace 7 años más o menos ha fallecido una señora o metástasis eh, óseas más, un carcinoma diferenciado de tiroides, pero que eh, se operó en etapa avanzada, ¿no? Entonces, pero esa estadística es la que hay en todas partes, es el papilar y el papilar principalmente y el folicular en segundo lugar lo más frecuente. Si hay preguntas, estoy chicos acá. Eh, yo he tratado de conjuncionar cosas, este es un tema muy de oncología, y de, pero normalmente el seguimiento de estos pacientes los hacemos nosotros con apoyo del oncólogo, pero generalmente nosotros nos encargamos de inhibir la TSH, vigilar cómo está la paciente, hacer los seguimientos. Otra cosa que utilizamos eh, también, porque saben que nosotros no tenemos cámara gama en este departamento, es utilizamos también la ecografía eh, cervical para seguimiento eh, de estos pacientes. Yo tengo un paciente con, en vez de mandarlo a hacer, mandarle a hacer un rastreo corporal, paciente con tiroglobulina inhibida, o sea, baja, que no me esté hablando de que hay crecimiento de tejido tiroideo. Le hago anualmente una ecografía regional, cervical, y si no hay ninguna lesión, ninguna um, imagen sospechosa de neopatía, eh, eso es lo que estamos haciendo y también en otros países se están haciendo eso, sobre todo en los carcinomas papilares eh, que son de tan buen pronóstico. No hay ninguna pregunta, chicos. Nada. <risa> bueno, me alegro que no hay. No, doctora. Ya está todo claro. Yeah. Muy bien, <risa> listo chicos. Eh, a partir del miércoles le pido por favor a la representante, ya te, le mandé a... Eh, y, y bueno, ya te, te conoce porque el doctor Saavedra ya me habló, porque el par, eh, a partir del martes el doctor Saavedra entra en la parte metabólica con ustedes, ¿listo? Creo por seis o siete días mmm, y después faltan dos temas más, obesidad, síndrome metabólico y con eso terminamos. ¿Listo? Nos vemos en, nosotros nos vemos al final. Vamos a cerrar con un, el tema de, dia, de obesidad y síndrome metabólico y, y con eso termina endocrino para que ustedes también proyecten eh, y hablen con el siguiente grupo, ¿no? Que creo que es hematología, si no recuerdo mal. O nefro, no me acuerdo. Listo. Chao chicos, buenas noches, disfruten el feriado, vayan a caminar.